ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் ஸ்பேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தற்போது நிலவரப்படி தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் இருபத்தி இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகள் வந்து காலியாக இருந்துச்சு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாற்பது தொகுதிகளுக்கான நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் சேர்த்து முதல் கட்டமாக பதினெட்டு தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி நடத்தினாங்க அதன் பிறகு மேலும் காலியாக இருக்கிற திருப்பரங்குன்றம் சூலூர் அரவக்குறிச்சி ஒட்டப்பிடாரம் போன்ற நான்கு தொகுதிகளுக்கு மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் அப்படின்னு தேர்தல் ஆணையம் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இதுல முதல் முறையா பாத்தீங்க அப்படின்னா திமுக அந்த நாலு தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளரை அறிவிச்சிட்டாங்க இதுல அரவக்குறிச்சி தொகுதியில செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் வந்து நிப்பாட்டப்பட்டிருக்காங்க செந்தில் பாலாஜி யார் அப்படின்னா இவங்க வந்து முதல் முதல்ல திமுக இருந்தாங்க அதன் பிறகு திமுக இருந்து பிரிஞ்சு போய் அதிமுக இருந்து ரொம்ப நாளா அந்த கட்சியில ஒரு செல்வாக்கு மிக்க நபரா வளம் வந்த அவரு ஜெயலலிதா அம்மா இறந்த பிறகு டிடிவி தினகரன் அவர்கள் கூட போய் இணைஞ்சிருந்தாங்க அதன் பிறகு அங்கு அவங்க கூட ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமா மீண்டும் வந்து திமுகவில் இணைஞ்சிருக்காங்க தற்போது திமுகவில் அவங்களுக்கு முக்கியமான பொறுப்பும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல இந்த அரவக்குறிச்சிக்கான தொகுதியில அவங்க வந்து வேட்பாளராகவும் நிப்பாடப்பட்டிருக்காங்க இவங்க அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்துல இருந்து திமுக வந்து இணைஞ்சிருக்கிறது டிடிவி தினகரன் அவர்களால இவங்க ஒரு பெரிய துரோகியாகவே பார்க்கப்படுறாங்க ஏற்கனவே டிடிவி தினகரன் அவர்கள் அரசியல் காலத்துல தன்னோட மிகப்பெரிய துரோகியை நினைக்கிறவர் யார் அப்படின்னா அவர் வந்து ஓபிஎஸ் அதனால இந்த இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தேனி தொகுதியில ஓபிஎஸோட மகன் ரவீந்திரநாத் குமாரை எதிர்த்து தன்னோட கட்சியின் முக்கிய பொறுப்பாளரான தங்க தமிழ் செல்வனை வந்து அங்க நிப்பாட்டினாங்க அதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா அங்க வந்து கண்டிப்பா எப்படியாவது ஓபிஎஸோட மகனை வந்து தோக்கடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அங்க வந்து அவங்கள நிப்பாட்டினாங்க அதே போல அரவ குறிச்சியும் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மான பிரச்சனை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தொகுதியா இருக்கு ஏன் அப்படின்னா அங்கதான் வந்து செந்தில் பாலாஜி அவர்களும் போட்டிடுறாங்க இதனால அந்த தொகுதியில அவங்கள அவங்கள தோக்கடிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக அந்த தொகுதியில ஒரு முக்கியமான வேட்பாளரை தேர்வு செய்யணும் அப்படின்னு ரொம்ப நாளா அவங்க வந்து தீவிர ஆலோசனையில ஈடுபட்டு வந்திருந்தாங்க இந்த நிலைமையில அந்த தொகுதியில ஒரு இஸ்லாமியரான சாகுல் ஹமீத வந்து நிப்பாட்டிருக்கிறது அனைவருமே ஆச்சரியத்துல ஆடுபடுத்திச்சு இருந்தாலும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தோட மூத்த நிர்வாகிகள் பல பேர் வந்து இந்த முடிவுக்கு திட்டி தினகரவர்களுக்கு பெரும் பாராட்டுகளை தெரிவிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அரவக்குறிச்சி தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமான வாக்குகள் கொண்ட சமூகம் அப்படின்னா அது வந்து கவுண்டர்கள் சமூகம் தான் அதற்கு அடுத்தபடியா இஸ்லாமிய சமூகம் தான் அறுபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குகளை கொண்டிருக்காங்க அதனாலதான் அந்த தொகுதியில இஸ்லாமிய சமூகத்தின் அதிக செல்வாக்கு பெற்ற சாகுல் ஹமீத வந்து நிப்பாட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம சாகுல் ஹமீது அந்த தொகுதியின் அம்மா மக்கள் பேரவையோட தலைவராகவும் இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்துல இருக்கும் போதே சாகுல் அமீதும் அவர்களும் ஒரு எதிரி போலவே இருந்திருக்காங்க இதனால சாகுல் அமீதுக்கு செந்தில் பாலாஜி பற்றிய பலம் மற்றும் பலவீனம் எல்லாருமே தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் அந்த தொகுதியில சாகுல் ஹமீத வந்து செந்தில் பாலாஜி எதிர்த்து டிடிவி தினகரன் அவர்கள் வேட்பாளராக நிப்பாட்டிருக்காங்க அரவக்குறிச்சி தொகுதியில செந்தில் பாலாஜிக்கு அதிகமான செல்வாக்கு இருக்கு அந்த தொகுதியில ஈஸியா ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு திமுக நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது தற்போது டிடிவி தினகரன் அவர்களோட இந்த அதிரடியான முடிவின் மூலமா திமுகவோட தலைமையில ஒரு பெரிய குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே போல அமமுக மற்றும் திமுக அந்த இரண்டு கட்சிக்குமே பலமான வேட்பாளரை நிப்பாட்டி இருக்கிறதுனால அதிமுகவும் இந்த தொகுதியில யாரை நிப்பாட்டலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குழப்பத்துல அழந்திருக்காங்க இருந்தாலும் இந்த தொகுதியில யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அப்படிங்கிறத உங்களோட கருத்தை கீழே கமெண்ட் அழிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்